고기를 고치는 물고기의 의사 최상우입니다. 그 중에서도 관상어를 전문으로 해서 질병 치료를 하고 있습니다. 강아지나 고양이가 아프면 동물병원에 가는 것처럼 물고기가 아프면 물고기 병원에 오시는 분들이 있습니다. 이쪽 아이들이 제가 좀 지금 많이 신경을 쓰고 있는 아이들이고요. 좀 사람으로 따지면 이제 중환자실에 있는 아이들 정도로 보시면 되고요. 주사 맞자. 옳지. 주사 맞을 부위를 알콜로 닦아주고요. 일반 동물들 주사 놓는 속도로 주사를 놓으면 이 물고기의 근육층이 약을 다 받아들이지 못해요. 지금 이 물고기가 구피라고 하는 물고기인데요. 한 달에 한 번씩 새끼를 낳거든요. 이쪽에 보시면 배에 보시면 검은 점들이 보이는데요. 저렇게 지금 그 새끼 물고기들의 눈이 저렇게 범위 배를 비춰서 보이는 거예요. 어미도 그렇고 어, 애기 물고기들도 다 건강히 지금 네, 출산을 마무리한 것 같습니다. 키우는데 네네. 붕어가 지금 아. 상태가 안 좋아서 이렇게 아. 막 바닥에 누워 있거든요. 예. 저번 주부터 갑자기 상태가 안 좋아지더니 저렇게 뒤집어져 버려가지고. 가 원래는 팔자 모양으로 생겨야 정상인 물고기인데요. 신장이 이제 종대되면서 부레를 한쪽으로 밀어내게 되고 부레가 지금 사실상 역할을 못하는 상태에 이르렀어요. 가까운 얘기지만 완치는 사실상 조금 어렵고요. 네. 보조기구 착용해서 그걸로 좀 정상적인 유형을 할수 있도록 도와주는 게 지금 최선입니다. 
제가 예전에 그 물고기 치료를 했던 아이가 하나 있는데 그 아이가 지금 몸이 안 좋다고 해서 출장 진료 나가는 중입니다. 처음 보죠. 처음에는 살색같이 보이다가 그 다음에 이제 이렇게 꼬맣게 변화하더라고요. 그때 그 종양 제가 했던 그 종양 고자리네요. 재발했구나. 엄청 무서웠죠. 그냥 둘 수는 없잖아요. 음. <웃음> 건강이 잘 하고 와야 돼. 잘 버티고 어. 힘내야 돼. 물 밖에 나오면 가만히 있지를 못하기 때문에요. 마취약에 넣어서 안전하게 수술을 할수 있도록 마취를 액을 준비 중에 있습니다. 운동실종이라고 해서 자녀 종양세포를 얼리고 있습니다. 네, 수술 잘 됐고요. 이거 한 번에 완전히 제거하기 좀 어렵지만 몇 차례 바로 깨끗하게 될수 있을 것 같습니다. 이란 어, 인생이라고 볼수 있고요. 어릴 적부터 그냥 제삶 주변에 제 인생의 어느 공간에서는 항상 물고기가 있었어요. 